Welcome back to my channel, everyone. To our channel, pala. So, welcome back to another vlog. So, today I'm going to show you, kasi it's been a long time since I tried wearing curly hair. And my hair is really curly talaga. Um, inaano ko na talaga siya, pinapareban. So, um, I decided na gusto kong mag try ng curly hair again. Kasi, um, if ever na ma-approve na yung visa namin soon, I won't have my hair rebonded na. So, I'm going to try and um, try out curly hair na naman. Because maybe in Germany, I won't find anyone na pwede mag, ano, pwede mag rebond sa akin. So, I wanna wear curly hair in Germany. So, I'll show you how I do my curls. But first, um, and also before that, or while doing that, I will try to review, or after that, I'll try to review some of the, um, what do you call this, new products that I've tried, that I bought at Watson's. I'm going to show you that, Watson's and Mini, so, ay, bench pala, later. So, first, since I've been trying a new product recently, um, I've noticed na parang yung pores ko, na minimize siya because of this new product that I'm using. So, I will try to use or wear makeup. Not full face makeup, just using BB cream without um without the usual um I always forget primer. And let's see if um talagang effective itong product na ginagamit ko. So, um first I will I won't moisturize my lips because I already bought a moisturizer, lip moist, moisturizer that is working well, I think. So this time, I'm going to use BB cream muna on my face. And I will just, maybe just use my hand. Malinis naman yung daliri ko, my fingers. Para makita natin talaga yung effect niya. So the BB cream that I'm using is the usual one from Nichito. Okay. So, parami. So, ito siya on the right side. On the other side, I will be using um brush siguro or sponge. And I think I've noticed a very big difference with my face since I started using this product that I wanna I will be showing you later on. I've noticed a big difference talaga. Um because usually recently since wala nga siyan dito, since we're on LDR, me and Jenna are on LDR na sa Germany siya. Madalas akong mag puyat kasi um I have to adjust my time based on his time. So, ayan po. Medyo hinaan na natin yung ilaw para. Ayan. Ayan siya. Using my hand. So, as you can see, no primer, no nothing. I will take a picture later kung gano'n nga siya ka, ano. So, recently nga, like what I was saying earlier, on this side, I will use a brush. Um, dahil nga wala si Yan, I feel like parang pagod palagi yung skin ko kasi napupuit ako when I wake up in the morning. Magto two weeks na kaming LDR and we're not sure yet kung babalik siya. So, lagi ako napupuyat talking things about him, talking about our projects here in the Philippines. So, medyo stressful po ngayon ang aking life. Kasi, naisip ko rin yung visa ko kasi ito na yung moment na talagang waiting time na lang, which is I guess it's more stressful para sa ating mga spouses. So, ayan. So, I tried going through mga things in, ano, sa shelves ng Watsons. And I found this product. Um, I'll show you. So, ayan siya, oh. Talagang, ang galing. Yung mga pores ko talaga, na-cover niya, oh. Even without the, even without the, ano, the, what do you call that? Na minimize, not cover, pero even without the, um, 
primer, maganda siya tingnan. Parang ang flawless ng skin. So, I won't use powder na. I'll just jump straight into... Hindi na ako magko-contour kasi ay, gusto ko lang yung light makeup. Um... Hindi ko na rin i-contour yung nose ko. Gusto ko ano lang. Kaso, the problem is, I don't have mga lip tint or whatever. Or facing lip tint. Diba yun yung ginagamit? I don't have like that. So, hindi ko alam kung magamitin ko. Gusto ko medyo do dewy lang yung makeup. Okay guys, so I'm back. So naglagay na ako ng lipstick na lang. Ay, lipstick. Um, oh yeah. Itong lipstick ni Vice uh, Cosmetics. Dito na lang. The shade is um, is Caravu. Ito na lang yung ginamit ko para dito. Kasi I don't wanna use too much products nga. Dati kasi ang hili ko talaga yung mga full makeup, makeup na ganyan. So, proceed na tayo sa syempre, kila is life so we will do our eyebrows like usual so, suklay-suklayin and then sa so, totoo lang, I'm not an expert when it comes to my eyebrows kasi talagang hindi ko siya ginagawa noon and for me, sa paningin ko okay naman na yung kila ko sa akin so Ini-enhance, enhance ko lang talaga siya. Ayan, ganyan. Kasi hindi naman, ewan ko, hindi talaga ako marunong gumawa ng kilay. So, pagpasensya niyo na, guys. At hindi pantay ang, ang mata ko. Hindi ko alam kung bakit, kung ano nangyari dyan. Basta itong left side ko, if you will notice, guys, the left side is like, bigger than the right. Kahit sa ibang pictures ko, ganyan siya. tuloy na mali yung ano ko pagkikilay hindi ko alam guys, eh suggest nyo nga sa akin paano ko ba papantayin ang shape ng kilay ko kasi laging ganja talaga siya nahirapan na nga ako eh ayan, so yan lang po hanggang dyan lang talaga ang capacity ko when it comes to pagkikilay so, yan okay So, after nyan, suklay-suklayin natin para medyo kumalat-kalat yung hair strands. Next, I will put um, ano lang, siguro parang medyo peachy eyeshadow para sa aking eyes. Dito ako kuha. Well, ito ang within reach ko. So, I will use um, After dark, then I'll just use my finger. Okay. So, medyo coral. I really, really like coral um, shade pagdating sa pag may makeup. Pag nandun ako sa Germany and if it's exactly autumn season pag nandun ako, I will try to film um, autumn makeup for you guys. Of course, it's a little bit more, much darker than this. Kasi ito talaga eh, pang summer, talagang Philippine style ang pag may makeup ko dyan. So, tapos na siya. Huh. I forgot. Gusto ko sana maglagay ng liquid eyeliner pero... Hindi na siguro. Gagamit lang ako ng super, super simple na nabili namin ni Jem sa Miniso. Um, Ultra Thin Waterproof Eyeliner. I'll use that. Ano lang, para lang malagyan na konting dark yung ito ko. Sobrang, make sure na dikit na dikit siya dun sa eyelashes. Kasi maglalagay ako ng false eyelashes. Ayan. 
Ganyan lang po. Ayoko na yung may mga line-line na ganun. Parang hindi na siya masyadong natural kapag ganun. Medyo mahirap lang siyang i- dikit sa ano. Ah, oo nga pala guys. Kaya rin pala ako bumili noon. Naghanap ng product na parang pamparelax ng face at night or night cream kung tawagin. Which is not night cream naman. Kasi I've noticed pala the other, the past days, yung line dito sa ilalim ng mata ko, masyado siyang ano, noticeable. Hindi naman sa masyado akong conscious sa face ko, no? Ano lang, syempre, if you can do something about it, then why not do something about it immediately, ba diba? So, yun po. Kaya bumili ako noon, na-stress ako ng very light. So, dahil magpo-false eyelashes ako, hindi ko na, um, kahit anong false eyelashes, ano, hindi ko na, hindi ko mo na i-curl yung ano ko. So, hindi na tayo magpo-fall sa eyelashes. Kasi nawawala yung gulo. Mag-ano na lang tayo. Mag-curl. Curl ko na lang yung pilik mata ko. And mag-mascara. Para makapag-proceed na tayo sa pag-curl naman ng ating buhok. Ito pa lang buhok ko. My hair, I washed it yesterday. Last night. Kaya hindi ko na siya binasa ngayon. Hindi ko na winash. Kasi... Um, feeling ko lang ha, when I curl my hair right after shower, using um, heating iron, or curling iron, parang I feel like my hair is, is too, um, prone to damage kapag newly washed. So, um, I will just curl my hair the next day. Let's say I took a shower today, i curl ko siya bukas if I have to go out. So, kasi ba diba, if you notice, kahit naliguan ko siya kahapon, parang ang damp ng hair niya, ng hair ko. Parang ano siya, yung, parang feeling ko eh, lifeless. So, parang bad hair day siya. So, I curl my hair if I'm experiencing mga bad hair day like that. So, after that, maglalagay na tayo ng mascara. Later, I will take a picture on how it's gonna turn out yung, ano ko, yung makeup ko using this, just simple products like BB cream and just a lipstick and then just any eyeshadow. Kahit nga siguro yung lipstick, halos magka-shade din sila eh, kaso I just want it a little bit lighter. Kahit siguro yung lipstick, pwede yung gawing eyeshadow. Okay, so... And for my lips, I use this as well. Pero hindi ako gumamit ng moisturizer like I always do. Kasi nga, the product that I bought. So, let's proceed na dun sa product muna. For the face. So, like what I said, lagi nga akong napupuyat lately. Kasi nga si Yan. Um, Yan went to Germany and we have to talk at night. So, I've noticed like uh, the past few days, nagkaroon ng line yung ito ko. And I think it's because of puyat and um, not having enough sleep. Or maybe oversleeping because sometimes I wake up super, super, super late. Pero, because I got um, worried about it. Kasi pag ganun, parang feeling ko magkikake yung titong part. So, what I did is I looked for a product na pwede siya sa eyes ko. I found mga eye cream like Olay, um ponds or whatever I wanted to use that pero parang it's um not appropriate for my ano pa for my age so I discovered this I found this at Watson's it's um eye white Korea recovery sleeping gel mask so ayan po yung 
Ayan. Ay, kita ba? Ayan. Ewan ko kung tama kung nakabalik na doon. Nakita ko siya. So, ang claims nito ay, it says here, complete your beauty rest, paraben-free, triclosan-free, and talc-free. Which is good for me kasi nga sensitive ang skin ko. There was a time na, ano, nagkaroon ako ng, I used a very heavy cream, once I think, night cream, and I remember I woke up the next day, ang parang ang pula nung dito ko, tsaka yung may mga, nagkaroon ako ng breakout, so, I tried this one. Hindi ko napansin na may maliit pala siya, may sachet pala siya, na you can use pala as well. Same, ano siya, same product, pero small size, parang tester. Pero ito lang yung nakita ko, ito na yung binili ko. I think this is around 200 pesos something sa Watsons. So let's um read the claims. Recovery Sleeping Gel Mask. I White Korea Recovery Sleeping Gel Mask helps bring life back to your tired and damaged skin caused by buildup of oil and impurities and regularly being exposed to pollution and UV rays all day long. So if you're always going out like you're a student, you're working, and you're always traveling, nagko-commute kayo, and um, lagi kayo naarawan, this one is the perfect one for you, according to the packaging. So next is... Help your skin recover overnight by supplying your skin with soothing, moisturizing, and repairing ingredients for a healthy, vibrant, well-rested skin. The Eye White Korea Recovery Sleeping Gel is specifically formulated to deeply penetrate the skin and help restore a clear complexion, support skin cell regeneration, soothe inflammation and redness, minimize appearance of pores, which is correct, true, prevent wrinkles and premature aging of the skin. So this one is like for prevention. Um, I think that's it. Because if you will notice, it's not that noticeable. Um, later I will insert here the clip of the picture where I've noticed talaga na, oh, may line talaga siya. So, ayun. So, directions for use in the evening after washing and drying the face. Apply generous amount of recovery sleeping gel all over, avoiding the mouth and eye area. So, avoid the eye area and the mouth. Um... Wear the gel mask throughout the night and wash it off in the morning with water. This product is for everyday use. If any irritation occurs, discontinue use and um, consult with your doctor if necessary. So, ayun po. You wear it at night na parang, parang mask. You don't need to wash it off. You wash it off in the morning when you wake up. That's what I'm doing. But aside from this, I'm also using a new, another one. Um, oh, actually, I've been using this already before, pero different. Um, scrub siya. Um, St. Ives, yan to, smoothing oatmeal scrub and mask. Um, ang ginagamit ko na ganito noon is the apricot. So, I'm using this for my skin and for my face. But I'm using this for my face. Although, it says kasi exfoliation factor gentle. Because I remember I used, I think the apricot one is moderate. Parang feeling ko afterwards, pulang-pula yung face ko. And I don't like it like that. Kasi parang nasa-stress yung mukha ko pag ganun eh. So, I found this oatmeal. And I'm really, um, I'm really using oatmeal before as face mask. The real, the oatmeal mask. Yung oatmeal talaga siya. Ginagamit ko talaga siya sa mukha ko dati. So, when I found this, I use this. And then, after I wash my face with this, I use this at night. I'm using this every night. This one, three times a week. So, ang claims niya is, make the move to smooth from America's number one brand. This is true. Known for its soothing properties, creamy oatmeal helps you keep the peace with your mind, body, and soul. So, pag medyo stress ka or whatever, Maganda. Ang sarap talaga ng feeling na mag-exfoliate ka ng ganito. So, yun lang guys. Ang masasabi ko, ito yung ginagamit ko ngayon. Sobrang ganda niya talaga sa skin. Um, naramdaman ko talaga yung, ayan no? Yung effect niya talaga. Ang kinis na pakiramdam ko. Ewan ko. Basta siya. Ganyan siya. Hindi mo lang ako magsasabi ng ganun kung hindi siya for real. So, these two products are like heaven for me. So, aside from that, meron pa akong isang ginagamit para sa aking, ano,
face na lagi ko na siyang ginagamit noon, ito, um, face mask. I'm using this once a week lang kasi ang tamad ko. <laughs> tamad ako maghintay. So, ginagamit ko siya um, before. Pero not all the time. Mga once a week. Or sometimes I'm using Garnier. So, mask, iba-iba ginagamit ko. Not always this. But this is, oh, no, I mean, iba-ibang mask ang ginagamit ko. Iba-ibang brands. But this is the most common one. Kasi parang cheaper siya, I think. Hindi ko na maalala kung magkano. Basta, marami akong ganito. May vitamin C mask ako. And moisturizer. I'm always using moisturizer from Balea. And that's it. And also, aside from this, kasi nga this one is just three times a day. I am also um, using this Celetec hydration. Sobrang sarap niya sa, sa face pag ginamit mo. Parang feeling mo right after, parang ang, ang gaan ng feeling ng face mo. Parang na-release yung stress mo or whatever. Hmm, gusto ko rin siya. Mga, puro mga gentle exfoliations lang ang ginagamit ko sa face ko. Um, and aside from that, like in my previous video, I'm a, I was also using, like what I told you, I was using um, placenta for my skin. Kaso recently, um, nung nag stay ako sa labas ng bahay, ang daming sa labas ha, yung tumatambay-tambay ako kasama yung mga ate ko tsaka kuya ko, na kinagat ako ng mga lamok. Kaya ayan, meron ako mga pantal. And... Um, di ko alam kung anong gamot dyan, kung paano mawala yung mga pantal na yan. Tsaka ito na naman, oh, may kagat na naman ako na So, yan ang hindi ko pa nasusolusyonan. If you know something, guys, let me know in the comment section. Tapos, ito pa. For my lips naman, earlier I didn't use moisturizer for this before I applied the lipstick. Kasi nga, I'm using this for a week now. And sobrang ganda niya talaga sa lips. Like, look at that. I didn't need to use a um, moisturizer for this and at night kasabay nitong gel mask and this gel collagen by Watson's. I think this is a gel lip moisturizer. Kasabay niyan, kinagamit ko sila ng dalawa. Oh, perfect combination. Ang ganda talaga. And for my skin naman, for my hands. Ay, shocks, I forgot. Eh papakita ko pala sa inyo yung consistency nito kung ano siya pag nilagay mo. So Ito siya, guys. Parang gel talaga siya. Gel, and then, a little bit sticky. As you can see. Sticky siya. And then, pag nilagay mo sa kamay, parang, um, yung parang siya yung serum ng mask natin. Ganun siya. And medyo, may cooling sensation siya pag nilagay sa skin. Sobrang, parang ang lamig ng pakiramdam. Ayun. And this one is the new thing that I bought from Bench. Sobrang cheap lang yun, 49 pesos. Kaso, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi sobrang tapang ng amoy niya. Yun lang ang problema. Pero ginagamit ko siya ngayon sa kamay ko kasi nga, ang kamay ko nagda-dry. Kapag wala dito si Yan, ako nagugas ng plato and um, wala na po yung aming uh, kasama sa bahay dito. Kaya, ayun. Ito o, oh, nagkaroon ako ng allergy dyan. So, this is what I'm using. Ang problema na tayo sobrang tapang na amoy nito. But it's good. And it's for only 49 pesos. Sobrang cheap niya. So, ayan o. Oh. Mahilig ako ng mga ganyan. Okay. So, ayan na po. Yun na po ang lahat ng mga bago sa akin. And, um, for removing my, ano, makeup, I'm using this uh, mini so makeup remover wipes kiwi fruit or I just wash it. Ayun. Yun lang po. So let's proceed na sa pag curl ng ating hair. Um, so pag curl ng hair ko uh, di ko nga alam kung marunong pa ako mag curl. Ang tagal ko nang hindi nag curl. So you brush your hair mo na and make sure meron kang ano ayan o, ang tagas na nabaw ko meron kang heat protectant sa akin, hindi na ako bumibili ng talagang heat protectant ever since for 10 years na for 10 years now, I'm using the same thing 
um, Elsev Loyal Paris Anti Free Serum. I'm using this because it's it's with argan oil. That's what I'm using. So before before I iron my hair, wala nang shan naman tida ako bukas. Before I iron my hair, I applied this muna sa ends, sa mga portion na ganyan. Kasi dadaanan po yan ng, ano eh, ng hair iron. For curling my hair, I'm using this. Matagal na po ito. Regalo niyan sa akin. Siguro 4 years na to. Yeah, 4 years na siguro. Ito is, um, we bought this. He bought this with Jim sa Watsons. The name is W Elite. So, that's what I'm using. And so far, sa lahat ng mga pang hair iron na nagamit ko, ito yung tumagal talaga sa akin at hindi ako nagkaroon ng problema dito sa hair iron na to. Okay. Painitin muna natin siya. Ilalagay ko siya sa um I'll wait for 160? Yeah, 160. So, pagdating niya ng 160, Kasi yung hair ko, rebonded lang siya. Nirebond to nung May pa. So, May, June, July, August. So, 3 months na yung buho ko. Or April ba to? Basta first week of May. Okay. So, unahin ko muna yung mga medyo kulot-kulot. Okay. Sorry guys. Yung mga kulot-kulot sa puno, unahin mo na yan. Tapos gagamit ako siya ng supply. I-straight ko muna yung mga, ano, mga nasa puno. Kasi ang parang ang off kasi kapag yung ibang part ay medyo straight. Tapos yung ito medyo kulot. So. Ay, may nag-message sa akin. So. Okay. Ganyan siya. Unahin ko lang siya. Hindi ako, guys, disclaimer, hindi ako marunong talaga magkulot na. Hindi ako expert sa pagkukulot. So, I'll just show you how I curl my hair. Yun lang. So, ayan na. Ganyan na siya. Hindi man importante na perfect or whatever. Basta yung madaanan nyo lang. Kasi, ang, pa, ang hirap din kapag nasobran sa init yung buhok nyo, masisira. Lalo na kung nagpaparibad lang. Dapat ingat-ingat sa paggamit ng mga products or ano. Next, um, in my next video, I will show you. I will tell you kung ano ba yung mga ginagamit ko talaga sa hair ko. Para sa rebundant hair. Ano ba yung mga magagandang products na gamitin. So, ayan. So, daanan na rin natin ito. Para medyo mag-ano na rin siya matay mo na rin. Yung baka i-prepare mo na siya sa... <laughs> Ang gagawin ko, palalamigin ko konti. Tapos, wala yung ipit ko dito. Itatali ko yung... Ito. Mag-iiwan ako ng konti dito. So, itatali ko itong part na to, ng ganon. Tapos, susuklayin. Usog natin yung camera. Susuklayin. Ayan, parang itang kita. Susuklayin nyo yan. Tapos, padadaanan ko ulit sya ng iron na pa ganito. Hanggang dito lang. Yung harap pala kasi medyo kulot na yung loob eh. Ayan. Tapos, i-curl na natin. Ganun ako mag-curl. Ayan. Ay! Parang hindi siya masya. Palpak. Okay. Liitan mo na. Liitan. Tapos, ganito. Okay. Ayun. Ayan. Cute. So, next. This naman. So, gagawin nyo siya on all parts of your hair. Basta i-layer-layer -layer nyo po muna. Ako kasi wala akong rule na sinusunod kapag kinukulot ko yung buhok ko. 
hinayang ko lang siya na, ayan, gumanyan lang. O. Oh. Okay. Ang problema, wala naman akong pupunta mamaya. So, eto. Ayan. And then, on the other side, medyo straight muna. Tapos, ayan. Next, ganun ulit. Ayan. Pero hindi sila pantay. So, pwede nyo dagdagan ulit nyo. Ayan. Okay. So, next. Kasi yun sa mga ilalim, hindi naman na mapapansin yan. Okay. So, gagawin ko yan sa all of my, all of the parts of my hair. Maglalagay ako dito ng konti. Bagsak mo ng ganyan. Layer nyo ng ganyan. Tapos, tali. Huwag masyado higpitan yung tali, guys, ha? Para hindi siya, ano, para hindi siya nakakasira ng hair. Okay. So, ito na. This part na tayo. Ang hirap pag walang salamin. So, daano ng plancha, pulutin. Tapos, huwag nyo masyadong diinan, ha? Ayan. Kaya hindi masyadong curly kasi ayoko talaga siyang diinan. Pag diinan mo kasi masisira yung buhok. Okay. Ayan. Okay. Alright. So, I'll just show you guys later yung finish product. Basta tuloy-tuloy lang. See you later. Ayun guys. So, nakulot ko na yung hair ko. And while I'm doing that, I just realized, ang ingay naman ang kapitbahay ko. Ginagawa kasi yung bahay nila. So, I just realized, guys, ang hirap na palang kulutin ang buhok ko. Kasi sobrang haba na po niya. Sa totoo lang yung buhok ko is hanggang ano na siya. Hanggang nagpasbewang na po. So, ayan, ganyan lang siya. Hindi mo na, parang malapit na sa bewang ganun. So, ayun, eto, eto ang kanyang final touch. Eto, final touch. Eto ang kanyang end up. Gamit yung kanina, yung iron ko na ganun. So, ayan. O, oh, diba? Hindi ko alam. So, comment down below, guys, kung bagay ba sa akin ang kulot. Um, mamaya magpapicture ako kung anong itsura ko ng kulot na talaga. Na ganyan. Comment down below kung bagay ba sa akin tong curly hair na to or do you prefer um straight hair? So, ayun na po. And if you like this video, do not forget to give this a thumbs up. And if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe pala, subscribe to our channel and um click on the notification bell so you won't miss any of our uploads. So thanks for watching guys. See you next time. Bye.